আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী শুয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি লন্ডনে বসবাস করি এবং সাংবাদিকতা করছি গত ত্রিশ বছর আমি ইতিমধ্যে আমি লন্ডনের চ্যানেল ইউরোপের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি এবং স্ট্রিট ডায়ালগ নামে একটি টক শো আমি পরিচালনা করতাম গত দুই বছর থেকে চ্যানেল ইউরোপ বন্ধ রয়েছে যার কারণে আমি টক শো বা কোনো টেলিভিশনে বা কোনো কিছুতে আমি আর যাচ্ছি না তো ইদানিং আমি লেখালেখি করছি অনেকে জানতে চান আমি কি করি না করি তো আমি বলছি যে আমি জানাবো তো আমি আজকে আসছি আপনাদের সম্মুখে আমার স্ট্রিট ডায়ালগ যেটি ছিল আমার স্ট্রিট ডায়ালগ টু থাউজেন্ড আমি স্ট্রিট ডায়ালগ যেসব প্রোগ্রামগুলো ছিল সেগুলো আমি ইউটিউবে আমার যারা ছিলেন কাজ করতেন আমার সাথে আমার যে টিম ছিল তারা তুলে দিতেন এবং সেখানে স্টেট ডায়ালগের যতগুলো প্রোগ্রাম আমি করেছি সবগুলো সেখানে রয়েছে এবং সেটির অ্যাড্রেস হচ্ছে স্টেট ডায়ালগ ডট কো ডট ইউকে এখানে সার্চ যদি করেন আপনারা তাহলে আমার আগের যেসব প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা পাবেন আর নতুনভাবে আমি যেটি করতে চাচ্ছি এখন সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় আমি যেহেতু লেখালেখি করি সাংবাদিকতা করি এছাড়া তার কিছু করি নেই জীবনে করেছি বিভিন্ন সময় ব্যবসা টবসা করেছি কিন্তু সেগুলো আমাকে দৌড়া দেয় নেই তো সাংবাদিকতাই করছি বেশিরভাগ সময় এবং এখনও করছি লেখালেখি করি আমি এবং বই বের করার চিন্তা ভাবনা করছি আমি সবগুলো লেখা একত্রিত করে তো বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্রিটেন সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা বা যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়তো আমার অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই তবে যতটুকুই আমি জানি আমার চোখের সামনে ঘটে আমি সেগুলো আমার লেখার মাধ্যমে বর্তমানে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তো ইদানিং করোনা ভাইরাসের এই সময়ে যেটি ঘটছে পৃথিবীতে ব্রিটেনে স্পেশালি এবং বাংলাদেশে যেহেতু দুটি দেশ নিয়ে আমাদের কনসার্ন এবং আমরা দুটি দেশ নিয়ে ভাবি চিন্তা করি আমরা তো ব্রিটেনে যেটি করোনা ভাইরাস শুরু হয়েছিল এবং এখন বর্তমানে সরকার বলছে যে আমরা শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত উপনীত হয়েছি আমরা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে মাত্র প্রিয় দর্শক এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমি বিভিন্ন সময় লেখালেখি করেছি এবং বাংলাদেশকে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি সাবধান করে দিতে এবং বাংলাদেশের যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং যে ভদ্র মহিলা সাবরিনা ফ্লোরা যিনি বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের সামনে এসেছেন এবং তিনি আপডেট দিয়েছেন আমাদেরকে তো আমরা তার আপডেট দেখেছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার একটি মতামত দিয়েছিলাম এবং আমি ভেবেছি যে তারা যেভাবে কথা বলছেন যেভাবে মতামত দিচ্ছেন সেগুলো কোনো মতামতের পর্যায়ে পড়ে না এবং বাংলাদেশ ক্রমেই দুর্যোগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এগুলো আমি লিখেছি এবং বলেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে প্রত্যেকটি দেশই কিন্তু পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস আসার আগে কারো কোনো প্রিপারেশন ছিল না ব্রিটেনের মতো দেশ তাদের কোনো প্রিপারেশন নেই ইটালি ফ্রান্স জার্মানি এমন কি আমেরিকা পর্যন্ত এই করোনা ভাইরাসের কোনো প্রিপারেশন কারোই ছিল না পিপিএ নেই ডাক্তাররা বলছেন যে পিপিএ নেই পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট নেই ডাক্তাররা ভালোভাবে কাজ করতে পারতেছেন না স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা রোগী দেখার সাথে সাথে অনেকেই একটি পলায়ন পর মনোবৃত্তি যেটি ছিল সেটি তারা দেখিয়েছেন তবে ব্রিটেনে যেটি হয়েছে ডাক্তাররা এবং যারা অবশ্য নিয়েছেন ডাক্তারি বা চিকিৎসা পেশা থেকে এবং নার্স অনেকেই তারা স্বেচ্ছায় হসপিটালে গিয়েছেন রোগীদেরকে বাঁচানোর জন্য প্রিয় দর্শক লন্ডনে বা ব্রিটেনে কতটুকু বাঁচাতে পেরেছেন আমরা জানি না তবে আজকের যে হিসাব সেটি হচ্ছে যে সাতাইশ হাজারের উপরে মানব সন্তান এই করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সরকার নির্বিকার ছিলেন সেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেসব কথা বলেছেন হ্যান মিস্টার হ্যানকক একজন সাংবাদিক ব্রিটেনের যিনি নাম করা সাংবাদিক আপনারা আমার যদি লেখা পড়ে থাকেন তাহলে আমি সেদিন উল্লেখ করেছি পিয়ার্স মার্গান তিনি খুব রাগ করেছেন এবং হ্যান্ডকককে তিনি যতটুকু সম্ভব সাংবাদিকতার নীতিমালার মধ্যে পড়ে সেটির ভিতরে থেকেই তিনি তার সমালোচনা তীব্র সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশে বাংলাদেশের যেসব সংবাদপত্র রয়েছে সেগুলো মিডিয়া যেগুলো রয়েছে তারা কতটুকু আলোচনা সমালোচনা করেছেন আমার জানা নেই তবে ইদানিং আমি যেটি শুনছি যে যারা নিউজ করছেন যে করোনা আক্রান্ত হয়ে রোগী মারা যাচ্ছেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদেরকে পুলিশ কর্তৃক লাঠিপেটা করা হচ্ছে তাদেরকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে একজন সংবাদকর্মী সে তো সংবাদ যেটি প্রকাশ করবে আপনি সেখানে তাকে লাঠিপেটা করবেন কেন 
এটি সরকারের সরকারের উপর লেভেল থেকে যদি তাকে বলা না হয় তাহলে একজন পুলিশ কিন্তু হাত তুলে না এবং পুলিশও ইদানিং মারমুখ হয়ে উঠছে তবে বাংলাদেশের যেটি হচ্ছে বর্তমানে আমরা যেটি দেখছি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ ক্রমেই দুর্যোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং করোনা ভাইরাস শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে আমরা জানি না তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং সাবরিনা ফ্লোরা ওনারা বলছেন কিন্তু যে বাংলাদেশ ব্রিটেনের মতোই বলছেন ওনারা যে বাংলাদেশ ওয়েল প্রিপেয়ার এবং বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস মোকাবিলা করতে পারবে এবং আমাদের যিনি মাননীয় সেতুমন্ত্রী উবায়দুল কাদের স্যার যাকে আমি গরি কাদের স্যার হিসাবে সম্বোধন করি এবং আমার আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি ওনাকে গরি কাদের স্যার বললে আমি আমার ভালো লাগে কারণ উনি গরি পড়েছেন এবং উনি বলেছিলেন যে আমরা করোনা থেকে শক্তিশালী আমি তখন ভেবেছিলাম যে করোনা থেকে শক্তিশালী যখন বলছেন একজন ভদ্রলোক এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে তার মানে বাংলাদেশের একটি বোঝা পাড়া রয়েছে করোনা নিয়ে এবং তারা করোনার করোনাকে মোকাবিলা করতে পারবে এবং একটি দেশ যদি মোকাবিলা করতে পারে হংকং মোকাবিলা করেছে তারা মাস্ক পরেছে গ্লাভস পরেছে তারা তারা প্রিপেয়ার ছিল যে আমরা কি করব করোনাকে মোকাবিলা করব এরকম অনেক দেশই আছে ভিয়েতনাম তারপর আপনার কি বলে তুরস্ক টার্কি তারাও কিন্তু মোকাবিলা অনেকেই মোকাবিলা করেছে লাশের পরিমাণ বা মৃত্যুর পরিমাণ সেটি কম হয়েছে কিন্তু ব্রিটেন আমেরিকা ফ্রান্স জার্মানি ইটালি এগুলো সব ছাড়িয়ে গেছে ব্রিটিশ সরকার বলছে যে আজকের হিসাব হচ্ছে সাতাইশ হাজার তো আমার যে ধারণা সেটি সাতাইশ হাজারের অনেক উপরে এবং প্রত্যেকটি দেশের সরকারি লাশের যে সংখ্যা যেটি পরিসংখ্যা সেটি তারা বলছেন না প্রকৃতভাবে বলছেন না কারণ বললে তো খবর আছে কারণ আগামী নির্বাচনে ট্রাম্প সাহেব কি ভাবছেন যে আগামী নির্বাচনে তো ফাঁস করবেন আমার সেটি মনে হয় না কারণ অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে ট্রাম্পের কারণে এসব করোনা ভাইরাসের করোনা ভাইরাস এফেক্ট হয়েছে মানুষ এবং মৃত্যুবরণ করছে সেখানে কারো কিছু করার নেই পিপিই নেই এখন বলা হচ্ছে যে পিপিই নেই হঠাৎ করে পিপিই কোথায় পাবো আরে আপনি সরকার চালান আপনার কাছে পিপিই নেই আপনার কাছে থাকবে না কেন আপনি স্বাস্থ্য খাতে আপনার বাজেট কোথায় আপনি স্বাস্থ্য খাতে বাজেট আপনি রাখেন নাই আপনি সামরিক কাছে বাজেট আপনি বেশি বরাদ্দ দিয়েছেন তো স্বাস্থ্য খাতে যদি বাজেট না থাকে সামরিক কাতে বাজেট রাখেন তাহলে তো যেটি হওয়ার হবে একটি মহামারী দেখা দিলে মানুষ মরবে এবং সেখানে করার কারো কিছু করার নেই এবং আপনারা দেখেন যে বাংলাদেশে প্রথম যখন করোনা ভাইরাস শুরু হয়েছিল তখন কিন্তু ইটালি প্রবাসীদের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেকেই সেটি দোষ চাপিয়েছেন এবং আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুব বাজেভাবে তিনি বলেছেন যে প্রবাসী যারা তারা নবাব যারা হয়ে যান দেশে আসতে তারা সেরাটনে খাবার খেতে চান ইত্যাদি তো আমি সেটি যেতে চাই না কারণ ওটি অনেক পুরানো বাসি হয়ে গেছে এবং প্রবাসীদের ব্যাপারে খুব নেতিবাচক মনোভাব এই করোনা ভাইরাস নিয়ে তারা করেছেন করবে নিনে বা কেন কারণ যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন এই করোনা ভাইরাসের সময় যে আমরা বিদেশ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসবো হ্যাঁ একটি দেশে ব্রিটেনের মতো দেশে কী করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাততালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে সে জায়গায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে প্রয়োজনে আমরা বিদেশ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসবো তাছাড়া সিলেটের একজন ডাক্তার ডাক্তার মাইনুদ্দিন সাহেব উনি মারা গেলেন সেখানে তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হলো না ঘটনা দ্রুত ঘটছে কিন্তু বাংলাদেশে তাকে তিনি নাকি জামাতে ইসলাম করেন বা অন্য কোনো দল করেন তো অন্য কোনো দল করলে তাকে সে চিকিৎসা সেবা পাবে না উনি তো নিজেই একজন ডাক্তার তো মাইনুদ্দিন সাহেব মারা গেলেন তারপর কি হচ্ছে বাংলাদেশে দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের এই ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেব একটি কিট তৈরি করেছেন সেই কিট নিয়ে যেভাবে কথাবার্তা শুরু হয়েছে আলোচনা সমালোচনা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তিনি বিএনপি করেন এবং তিনি বেশি বাড়াবাড়ি করছেন ডক্টর বিজেন যিনি এই কিটটির উদ্ভাবক যিনি যিনি এটি শুরু করেছেন তাকে পাশ কাটিয়ে জাফরুল্লাহ চৌধুরী নাম করে ফেলতেছেন ইত্যাদি বিভিন্ন কুতর্ক জড়িয়ে পড়েছে পুরো দেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ডেপুটি প্রেস সচিব তিনি হচ্ছেন আশরাফুল ইসলাম খুখন তিনি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে লেখালেখি করছেন ইত্তেফাকের মতো পত্রিকায় লিখছেন তিনি এবং শুরু করেছেন তিনি যে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে আরে ভাই এখন তো রাজনৈতিক পরিচয় নেওয়ার দরকার নেই এখন এখন কথা হচ্ছে যে আপনি কিভাবে মানুষ বাঁচাবে না মানুষ বাঁচানোর জন্য একটা কিট এটা তো ঔষধও না 
যে ঔষধ তৈরি করে ফেলছে কি এটা একটা এটা যদি দেখে যে কি আছে কি না করোনা আছে কি নেই এবং সেটা ঔষধ অধিদপ্তর যেটি সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবে বেশ কিছু লোক না বুঝিয়ে না জেনে আমার বেশ কিছু পরিচিত মানুষ যারা লেখালেখি করেছেন আমি তাদের নাম উল্লেখ করতে চাই না এখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন নাকি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে নাকি জাফরুল্লাহ চৌধুরী পারমিশন নিয়ে আসবেন গণস্বাস্থ্য পারমিশন নিয়ে আসবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কিসের পারমিশন দেয় বাংলাদেশে বেশ কিছু অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য রকমের কথাবার্তা বলেন কিছু সাংবাদিকরা বেশ কিছু সাংবাদিক নোটরিয়াসলি ইনকুরেট ইনফরমেশন পাস করেন আমাকে গতকালকে আমাকে স্টেট ডায়ালগ ডট কমের যিনি সম্পাদক শাহ আলম ফারুক সাহেব বলেছেন যে কোনো একটি টেলিভিশনে নাকি বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের টেলিভিশন একটি টেলিভিশনে বলা হয়েছে যে ব্রিটেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসছে লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসছে ব্রিটেন কিন্তু এটি সত্য না বাস্তবতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তিনি হসপিটাল থেকে তিনি সরাসরি ডাউন স্ট্রিটে আসেন নাই তিনি কাজ শুরু করেন এক সপ্তাহ তিনি রেস্ট নিয়েছেন এবং সপ্তাহ পরে তিনি গত সোমবারে তিনি ডাউন স্ট্রিটে ফিরে আসেন এবং তিনি ফিরে এসে বলছেন তিনি সাংবাদিকদের বলছেন যে কিভাবে লকডাউন থেকে বের হয়ে যায় সেই চিন্তা ভাবনা করবেন এবং আগামী সপ্তাহে তিনি একটি আপডেট দেবেন জাতিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার যেটি চাচ্ছে সরকার চাচ্ছে যে মানুষ মরে মরে যাক তাতে কোনো কিছু যায় আসে না অর্থনীতি বাঁচাতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের তিনি তিন বছরের অর্থনীতি কি হবে সেটি নিয়ে ভাবছেন এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলা ডক্টর রুবানা হক নামে যে মহিলা যিনি বিজিএমের সভাপতি তিনি একবার বলেন আপনারা চলে আসেন আরেকবার বলেন গার্মেন্টস বন্ধু আপনারা বাড়িতে চলে যান এখন নাকি শুনছি আবার এই গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে আবার ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং তারা পায়ে হেঁটে তারা আসছে তাদের চাকরি রক্ষা করার জন্য এই যে তামাশা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে বানুমতির খেলা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে কেন আপনারা গরিব মানুষকে বাক্য নিয়ে চিনি মিনি খেলবেন কেন ডক্টর রুবানা হক বলছেন যে কোনো শ্রমিকের যদি কিছু হয় তিনি তার দায়িত্ব নেবেন একজন শ্রমিক মরে গেলে আপনি দায়িত্ব নেবেন কিসের দায়িত্ব নেবেন এই সব পলিটিক্যাল ব্লাফ আপনার যদি কোনো পলিটিক্স করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি পলিটিক্স করেন কিন্তু মানুষের একজন শ্রমিক কর্মচারী তার তার জীবন নিয়ে তার ভাগ্য নিয়ে আপনি চিনি মিনি খেলবেন রাজনীতি করবেন এটি তো এটি তো ঠিক না আপনারা এই করোনার সময়ে আপনারা গার্মেন্টসে আপনারা যেসব জিনিসপত্র যেসব কাপড় চুপড় আপনারা উৎপাদন করবেন আপনারা কি মনে করেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা বিদেশ আপনাদের কাছ থেকে এগুলো কিনবে এগুলোর মধ্যে তো বাইরেস থাকতে পারবে তো এগুলোর মধ্যে যদি বাইরেস থাকে তাহলে ওরা কিনবে কীভাবে আর বিদেশিরা তো বসে নেই তারাও দেখবে যে আপনারা কি করছেন না করছেন এখন আপনারা আপনাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ মেরে ফেলবেন এটা কোন ধরনের কথা এটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি জানি না এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন কি না আমি যখন রুবানা হক নির্দেশ দিয়েছেন শ্রমিক কর্মচারীর দিকে চলে আসার জন্য তখন আমি লিখেছিলাম যে কার নির্দেশে রুবানা হক এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আমি যেটি এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমি যেটি বলতে চাই ব্রিটেনেও সমান সমস্যা হয়েছে পিপি নেই এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু পিপি শর্টেজ রয়েছে এখানে ব্রিটেনে তারা যারা ব্যবসায়ী যারা এগুলো বিক্রি করেন তারা কিন্তু এই করোনা ভাইরাস আসার সাথে সাথে মন্ত্রীদের সাথে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সাথে ব্রিটেনে তারা যোগাযোগ করেছেন যে আপনাদের কি পিপি লাগবে তখন তারা তাদেরকে কোনো সদুত্তর দেননি তো ব্যবসায়ী মানুষ সে আর কী করবে সে অন্য জায়গা থেকে অর্ডার পেয়েছে সে বিক্রি করে ফেলছে এটি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী যে বরিস জনসন শুনেছেন তিনি শুনে যে ব্যবসায়ী তাকে ডাইরেক্ট ইনফোর করেছেন যে আমার নাম্বার রাখো আমাকে ফোন দিও তো এখন পিপি নেই এটা নেই সেটা নেই এটার জন্য দায়ী কে আপনার কোনো আপনার মানে মিনিমাম একটা প্রিপারেশন আপনার থাকবে না বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বাজেট কত আগে ছিল আগে ছিল নাকি সিক্স পারসেন্ট এখন সেটি কমিয়ে আনা হয়েছে ফোর পারসেন্ট এখন এটি কেন বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে আপনারা এত কথা বললেন এতদিন আপনারা বললেন যে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ কানাডা হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আমেরিকা হয়ে যাচ্ছে এখন দুই সপ্তাহ মানুষকে খাওয়াতে পারেন না আবার আপনাদের কিছু কিছু চামসা চামসা সাংবাদিক যারা ওরা বলতেছে আজকে কোথায় আমি দেখলাম ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়া দেখলাম যে বাংলাদেশে নাকি আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ তিনশো কোটি ডলার উপরে 
এই যে আপনাদের চামচাগুলোকে সুখ বসায় রাখছেন আপনারা এবং ওরা ইনফরমেশন পাস করে তো আপনাদের যদি এত রিজার্ভ থেকে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে তাহলে আপনারা লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন কেন ইন্টারন্যাশনাল মনিটারিং ফার্ম আইএমএফের কাছ থেকে আপনারা লোন নিচ্ছেন কেন তো এগুলো বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা বিভ্রান্ত করছেন যারা আসলে অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মানুষদেরকে কিন্তু রুল করা খুব সহজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা মমতাময়ী নেত্রী এই সব তো আওয়ামী লীগের ছামচাদের মুখে মানায় তারা তো সবসময় তারা এটি চায় যে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সারাক্ষণ তুষামুদি করব তুষামুদি করে আমরা পার পেয়ে যাব বাস্তবতা কি আজকে নারায়ণগঞ্জে কি হচ্ছে একটি একজন স্বাস্থ্যকর্মী একজন ডাক্তার তার করোনা ভাইরাস হয়েছে সেখানে মানুষ কি করতেছে তার বাড়িতে ডিল চুটতেছে ছুটবে না প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন যে ডাক্তার নিয়ে আসবেন চায়না থেকে তো মানুষ মনে করে ধুর ডাক্তার তোর ওই সে করোনা ভাইরাস তুই আমাদেরকে কি করবে এটা চুয়া ছেল তুই এখান থেকে চলে যা মরে যা তুই এটি এটি হবে এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি বলতেন যে আমাদের যারা ডাক্তার এই যে করোনা ভাইরাসের সময় ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় কিন্তু ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারকে ডাক্তার নার্স অ্যাম্বুলেন্সের যে ড্রাইভার সে হচ্ছে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার তাকে আপনি সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে তাকে সুন্দরভাবে কথা বলে তাকে তার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করতে হবে আমি সে সময় লিখেছিলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান তাদেরকে বলেন যে তারা ভালোভাবে কাজ করার জন্য এবং জাতিকে এই মুহূর্তে সেবা দেওয়ার জন্য মুখ যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তো আর্মিরা ফ্রন্টলাইনে থাকে করোনা ভাইরাস এটা একটু যুদ্ধ টিকে থাকতে হবে তো টিকে থাকার জন্য আমাদেরকে যতটুকু করা দরকার আমাদের করা উচিত প্রবাসীদের উপরে আপনারা যেটি করেছেন অন্যায় করেছেন কি ন্যায় করেছেন আমি সে বিচারে যাব না আপনারা আপনাদের যে মানসিকতা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আপনারা আপনারা বলেছেন যে যারা ইটালি থেকে এসেছে লন্ডন থেকে এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে তারা করোনা ভাইরাস কেরি করছে এবং বাংলাদেশে কোন একটি দোকানের সামনে লিখছে প্রবাসীদের প্রবেশ নিষেধ প্রবাসীদের উপরে অত্যাচার করেছেন আপনারা মানসিক অত্যাচার একটি মানুষ সে গিয়েছে বাংলাদেশে হয়তো সে ভাবছে যে এখানে আমি মরে যাব চলে যাই আমি বাংলাদেশে সে গিয়েছে বাংলাদেশে এবং সেখানে সেখানেও তার কোনো জায়গা নেই তো কষ্ট পেয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেই কষ্ট পেয়েছি আমি এই সব ব্যবহারে তারপরে আমি লিখেছি কিন্তু যে প্রবাসীরা আপনারা যায়েন না বাংলাদেশে দরকার কি আপনার যাওয়ার যাওয়ার তো কোনো দরকার নেই সেখানে যেখানে বাংলাদেশে আপনাদেরকে গ্রহণ করছে না আপনারা কেন যাবেন কেন গিয়ে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলবেন তো এক পর্যায়ে তো যাওয়া বন্ধ হয়েছে এখন যারা ব্রিটেন থেকে যারা গিয়েছেন তাদেরকে তো ব্রিটিশ সরকার নিয়ে আসছে ব্রিটিশ বাংলাদেশে যারা তাদেরকে নিয়ে আসছে এবং ফ্লাইটগুলোতে নিয়ে আসছে আজকের যেটি খবর হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রিটেনে এসে বসে আছেন এই করোনা ভাইরাসের এই লকডাউনে তারা যেতে পারছেন না তো বাংলাদেশ সরকারের কি উচিত না এদেরকে বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে তাদেরকে নিয়ে যাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যেভাবে ব্রিটিশ সরকার তার ফ্লাইট তার প্লেন পাঠিয়ে তার লোকজন নিয়ে আসছে আপনিও আপনার লোকজন এই বাংলাদেশে বাংলাদেশে যারা লন্ডনে এসে আটকা পড়েছে তাদেরকে নিয়ে যান প্লিজ তারা তো এখানে তো আটকা পড়েছে এবং কেউ কেউ হোটেলে আছে কেউ বা বাসা বাড়িতে আছে তাদেরকে নিয়ে যান অনেকেই নাকি শুনেছি আমি এখানে আটকা পড়েছে প্রিয় দর্শক আমি আজকে যা সব কথাগুলো বলছি আমি আজকে আমি বিভিন্ন সময় আসব আমি ফেসবুক লাইভে আসতে চাই না কারণ ফেসবুক লাইভ আমার কাছে খুব মানে কি মনে হয় না মানে সবাই ফেসবুকে লাইভ করতেছে যা যা ইচ্ছা তাই বলতেছে সোশ্যাল মিডিয়া ভালো কিন্তু আপনি যখন বেশি ইউজ করবেন তখন তো এটা মানে ভালো পর্যায়ে আর পড়ে না তো আমি মাঝে মধ্যে আসব আমার আপনারা যারা আমাকে খুঁজে পান না আপনারা আমাকে খুঁজে পাবেন খুঁজে নেবেন স্টেট ডায়ালগ ডট কো ডট ইউকে এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এবং আমি বাংলা স্টেটসমেন্টসে লিখি বাংলা স্টেটসমেন্টস ডট কম এবং স্টেট ডায়ালগ ডট কম এই দুটি অনলাইনে আমি লেখালেখি করি আপনারা আমার লেখাগুলো এখানে ওখানে পাবেন এবং আপনারা আমাদের সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে স্টেট ডায়ালগ ডট কো ডট ইউকে এই ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনারা খুঁজে নেন আমাকে আমাকে পেয়ে যাবেন আপনারা আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং একটি কথা মনে রাখবেন যে প্রত্যেকটি বিপদ যেগুলো আসে করোনা ভাইরাসের মতো বিপদ আমাদের এই মানুষের উপরে এসেছে এবং সেটি আল্লাহ প্রদত্ত না মানুষ প্রদত্ত 
আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যেহেতু ইনভেস্টিগেশন নেই কোনো কিছু নেই অনেকেই বলছেন যে আল্লাহ তরফ থেকে সেটি হয়েছে হতে পারে আল্লাহ তরফ থেকে আমি কিন্তু কনফার্ম না এবং আমি এই করোনা ভাইরাস আসার পরে আমি লিখেছি যে আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে এটি করোনা ভাইরাস যারা বলছেন বাদুর থেকে সৃষ্টি তো চায়নার লোকরা তো বছরের পর বছর বাদুর খেয়েছে হ্যাঁ তখন তো কিছু হয় নাই এখন হঠাৎ করে করোনা ভাইরাস বাদুর থেকে শুরু হয়ে গেল আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন জানি একটু অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে তো আমি লিখেছি এবং আমার মতামত আমি ব্যক্ত করেছি এবং আজও আমি আমার মতামত ব্যক্ত করছি এরকম যে আমার কেন জানি এটি বিশ্বাস হয় না এটা যদি মানব রচিত হয় বা মানব প্রদত্ত হয় এটি সেটিও আল্লাহ দেখবেন এবং যারা সায়েন্টিস্ট যারা ভ্যাকসিন বের করার চেষ্টা করছেন তারা বলছেন যে করোনা বেশ কয়েকবার তার চরিত্র পরিবর্তন করেছে এবং তারা যে এই আপনার ভ্যাকসিন যে বের করবেন কৃষির উপর ভিত্তি করে এটি বের করবেন এটি নিয়ে তারা খুব চিন্তিত তো আমরা আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু যারা ব্রিটেনের যিনি সারা গিলবার্ট তার উপরে অনেকেই আশাবাদী যে তিনি ভ্যাকসিন বের করে ফেলবেন এবং আমরা ভ্যাকসিন যদি বের হয়ে যায় তাহলে আমরা স্বাভাবিক জীবনে আমরা ফিরে যেতে পারব তবে সায়েন্টিস্ট যারা বা বিজ্ঞানী যারা তারা বলছেন যে ভ্যাকসিন বের হতে আরও সময় লাগবে এবং আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়তো ভ্যাকসিন বের হয়ে যাবে তো এই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের কি করতে হবে ওয়েট করতে হবে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করা ছাড়া তার কোনো পথ নেই তো এর মধ্যে যারা মারা যাওয়ার তারা তো মারা যাবে এবং আমাদের বেশ কিছু পরিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মস্বজন ব্রিটেনে বলেন আমেরিকায় বেশি মারা গিয়েছেন আমি আমেরিকা যেসব প্রবাসী বাঙালি এবং এই পৃথিবীতে যারাই করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন আমি তাদের বিধিহাত তার মাগফরাত কামনা করছি এবং আমরা যে যেখানেই আছি আমাদের এই মুহূর্তে যার যেটুকু সম্বল রয়েছে আমি ব্রিটেন প্রবাসী এবং প্রবাসী যারা রয়েছেন তারা অনেকেই কষ্ট পেয়েছেন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষের ব্যবহারে তো আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনারা যে যেখানে আছেন যেভাবে পারেন রমজান শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ শুনছি যে অনেকেই না খেয়ে আছে এবং যার যতটুকু সম্বল আছে আপনার সামর্থ্য আছে আপনি যতটুকু পারেন সহযোগিতা করেন মানুষকে মানুষ মানুষের জন্য আপনার এই সামান্য সহযোগিতার জন্য হয়তো আপনি একদিন অনেক বিপদ থেকে আপনি বেঁচে যাবেন এবং আমাদের যেহেতু আমরা পরজগত আমরা বিশ্বাস করি আমাদের হয়তো নাজাতের একটি উসিবলা হয়ে যেতে পারে যে আপনি করোনার সময় মানে গরিব মানুষকে বা যে কোনো মানুষকে আপনি সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সেটি পছন্দ করেন প্রিয় দর্শক আপনাদের সবার কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা সহযোগিতা করেন সেটি ব্রিটেনে হতে পারে বাংলাদেশে হতে পারে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় এবং টেলিভিশনগুলো ছেলেটি কি করছে ছেলেটি করছে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন যেসব ছেলেটি সংগঠন আছে যেগুলো আমি বলবো যে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাস করেন যে আমরা কি ছেলেটিতে পয়সা দেবো আপনারা যে সব সংগঠনগুলার ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে যারা পয়সা নিয়ে কাজে লাগান আপনারা তাদেরকে দেন এবং আপনাদেরও তো অনেক আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশে রয়েছেন যাদেরকে আপনারা সহযোগিতা করতে পারেন আপনারা সহযোগিতা করুন আর সমালোচনা যেগুলো সরকারের সমালোচনা সরকারের সমালোচনা আমরা যতটুকু পারি গঠনমূলক সমালোচনা করব তবে সরকারের কাছেও আমাদের একটি অনুরোধ থাকবে যে কোনোভাবেই যাতে কোনো সাংবাদিককে নির্যাতন করা না হয় আপনারা যে যেখানে থাকবেন প্রিয় দর্শক ভালো থাকবেন আপনাদের সাথে আপনাদের সম্মুখে আবারও আসবো আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ